comunque parlando seriamente dei 4 grammi buttati nel lavandino di olio ma si fa parlando veramente di 4 grammi ma parliamo veramente di cos'altro succede nella mia vita a parte i 4 grammi di olio buttati nel lavandino non ho una macchina non l'ho mai avuta non ho la patente mi sposto in bici o a piedi non uso neanche i mezzi pubblici quando non ci sono mezzi pubblici e non mi piace muovermi quindi non, non mi muovo non ho cagato figli quindi che è la motivazione principale per cui noi inquiniamo di più ci riproduciamo mangio pochissima carne come ben sapete quindi anche lì e compro cose locali perché perché abito in campagna quindi è più facile e compro cose locali non ho riscaldamento sono una stufetta elettrica che eh, cerco di accendere meno possibile e poi vediamo non compro un cazzo ecco non uso le cose come uso i getta vi faccio vedere questo è il mio pigiama questo è il mio pigiama diciamo primaverile ormai lo dovrò buttare Ma ho un sacco di vestiti ridotti così nel senso che si potrebbero cambiare non è che non ho i soldi per comprarli ma li uso finché si può e questo ormai mi sa che non si può però lo userò ancora un po' perché mi dispiace buttarlo e che altro dire? cos'altro non faccio? che sono più le cose che non faccio ovviamente non faccio shopping compulsivo l'unica cosa che colleziono sapete sono le magliette quelle ce le ho e le vendo anche come sapete quindi vabbè però per il resto non faccio shopping compulsivo le cose che ho le ho da sempre la gente che mi sgrida per i 4 grammi di olio sono anche le, è anche la stessa gente che mi rompe il cazzo perché vede la pentola con il manico rotto perché dovrei buttarla un'ottima pentola. Io ho pentole che hanno 30-40 anni, funzionano benissimo, ho anche pentole nuove ovviamente. E non butto cibo, eh, c'è gente che si scandalizza perché vede nei miei tutorial i broccoli che non sono verde fluorescente. Raga, verde fluorescente forse quando lo raccolgono dall'orto, ma difficilmente io compro broccoli verdi fluorescenti, non sono finti, quindi succede che a volte sono giallini. Sono buoni lo stesso, sono gli stessi che, che si lamentano insomma per quando vedono la mia cucina che è vecchia, funziona, perché devo cambiarla, per spendere i soldi? Stavo pensando cosa faccio di terribile per inquinare nel mondo, a parte ovviamente esistere, perché quello non ci si può fare niente, e buttare quei 4 grammi d'olio per quella volta che ho bruciato il wok, ma sapete che non mi viene in mente nulla?